హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లెర్న్ కంప్యూటర్ తెలుగు ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు మోహన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ప్రాక్టీస్లో ఈరోజు మీ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ బిల్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలి అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను సో మీరు రెగ్యులర్గా ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు వచ్చే బిల్ కూడా అదే మాదిరిగా ఉంటుంది సో ఆ బిల్స్ని ఎక్సెల్ షీట్స్లో ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలి అలా అలాగే క్యాలిక్యులేషన్ ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాం ఓకే సో అండ్ టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందర ఇంతవరకు మా ఈ లెన్ కంప్యూటర్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయి ఉన్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్త వాళ్ళు అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేస్తేనే లేటెస్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందగలుగుతారు ఓకే సో కొత్త వాళ్ళు ఈ రెండు పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా వ్యూవర్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ట్యాక్స్ బిల్ని ఇన్వాయిస్ ఇన్వాయిస్ని తయారు చేయడానికి మీరు ఎంఎస్ ఎక్సెల్ని ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందులో స్టార్టింగ్లో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ కాలంని అండ్ రోని విడిచిపెట్టేస్తున్నాను ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఆర్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై ఆర్ క్యాష్ మెమో అని టైప్ చేశా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ సోల్డ్ బై అండ్ ఇదే రైట్ సైడ్లో బిల్డింగ్ అడ్రస్ సో ఇక్కడ బిల్డింగ్ అడ్రస్ దీన్ని నేను రైట్ ఎలిమెంట్లో అప్లై చేసుకో సో సోల్డ్ బై అని చూడండి వ్యూవర్స్ ఇక్కడ సోల్డ్ బై అనే చోట మనం కిందన ఎవరి ఎవరైతే మనకి ప్రోడక్ట్ని సప్లై చేస్తున్నారో అంటే అమ్ముతున్నారో వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ బిల్డింగ్ అడ్రస్ అన్న కింద చోట కిందన ఎవరు ఎవరైతే కొంటున్నారో వాళ్ళ అడ్రస్ అంటే బయర్ అడ్రస్ అనమాట ఓకే కాబట్టి సమ్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్లర్ అడ్రస్ అండ్ బయర్ అడ్రస్ నేను ఇక్కడ టైప్ చేసేస్తున్నాను సెల్లర్ అడ్రస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బిల్డింగ్ అడ్రస్ అంటే కస్టమర్ నేమ్ చూడండి వియర్స్ సో అడ్రస్ ఎంటర్ చేయడం అయిపోయింది బట్ ఈ అడ్రస్ అంతా కూడా ఓకే రైట్ సైడ్లో కాకుండా అంటే లెఫ్ట్లో కాకుండా రైట్ సైడ్ నాకు డిస్ప్లే కావాలి ఈ బార్డర్ ఉన్న లైన్కి అక్కడ వరకే ఎండింగ్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ బార్డర్ తర్వాత ఉండే డేటా అంతా కూడా ఆ ఫస్ట్ పేజ్లో రాదు కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి రైట్ ఎలిమెంట్లో మార్చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఓకే సి చూడండి ఇక్కడ రైట్ ఎలిమెంట్లో మార్చేశాను ఇక్కడ సోల్డ్ బై అనే చోట బోల్డ్ బిల్డింగ్ అడ్రస్ని కూడా బోల్డ్లో చేంజ్ చేసేస్తున్నాను ఓకే తర్వాత ఈ విధంగా కనబడుతున్న ఈ మొత్తం ఈ ఏరియా అంతా కూడా సెలెక్ట్ చేసి మెర్జెంట్ సెంటర్ ప్రాపర్ చేస్తున్నాను ఓకే చూడండి అండు చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ మొదట బిల్డింగ్ అడ్రస్ని సెలెక్ట్ చేసి మెర్జెంట్ సెంటర్ అండ్ నెక్స్ట్ రైట్ అలైన్మెంట్ అట్లాగే ఈ లైన్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసి మర్జెంట్ సెంటర్ రైట్ అప్లై చేస్తున్నాను ఓకే అలాగే ఈ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండే ఈ సో సెల్లర్ అడ్రస్ని కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాను సో మొత్తం ఈ ఈ త్రీ సెల్స్ని సెలెక్ట్ చేసి అంటే ఎంతవరకు మనం మెర్జ్ చేయాలో సెలెక్ట్ చేసి మెర్జెంట్ సెంటర్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అండ్ మెర్జెంట్ సెంటర్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ మెర్జెంట్ సెంటర్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నామంటే ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఓకే ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అనే చోట ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసి మెర్జెంట్ సెంటర్ అప్లై చేసి లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్ యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను సో ప్రజెంట్ అయితే నేను ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఆర్డర్ డేట్ ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసి మెర్జెంట్ సెంటర్ అండ్ ఈ ఈ రెండు సెల్స్ని సెలెక్ట్ చేసి మెర్జెంట్ సెంటర్ ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసి మెర్జెంట్ సెంటర్ అప్లై చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆర్డర్ డేట్ అనే చోట లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్ అప్లై చేస్తున్నాం అండ్ ఆర్డర్ డేట్లో డేట్ మెన్షన్ చేయాలి సో ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్లో అప్లై చేస్తున్నాను ఇకపోతే రైట్ సైడ్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ నెక్స్ట్ నైన్లో జిఎస్టి నెంబర్ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ సో పాన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయడానికి ఇక్కడ స్పేస్ మూడు సార్స్ని సెలెక్ట్ చేసి మెర్జెంట్ సెంటర్ చేశాను అండ్ సెలెక్ట్ చేసి మెర్జెంట్ సెంటర్ సో పాన్ నెంబర్ జిఎస్టి నెంబర్ ఇలా రెండు సెల్స్ని సెలెక్ట్ చేసి మనం బోల్డ్ అప్లై చేసినాం ఈ రెండు సెల్స్ సెలెక్ట్ చేసి కూడా బోల్డ్ అప్లై చేసినాం తర్వాత ఇప్పుడు పాన్ నెంబర్ జిఎస్టి నెంబర్ నేను ఎంటర్ చేసేస్తున్నాను ఓకే సో ఈ రెండు సెల్స్ని సెలెక్ట్ చేసి లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్లో మారుస్తాం ఓకేనా వ్యూస్ సో ఇప్పుడైతే మనకి సెల్లర్ డీటెయిల్స్ అండ్ బిల్డింగ్ డీ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏ ప్రోడక్ట్స్ బై చేసామో అండ్ బిల్ బిల్డింగ్లో బిల్డింగ్ ఉందో అవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ ఎంటర్ చేయడానికి ఇక్కడ 
మొదట మనకి సీరియల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి సో సీరియల్ నెంబర్ నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఈ త్రీ సెల్స్ని సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మెర్జెంట్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను తర్వాత లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్లో పెట్టుకుంటున్నాం ఓకే తర్వాత యూనిట్ రేట్ నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ తర్వాత నెట్ అమౌంట్ నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ రేట్ సో ఇవి హెడ్డింగ్స్ కాబట్టి నేను ఇవి అన్నిటిని ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను బోల్డ్ అప్లై చేస్తున్నాను అట్లాగే సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం సీరియల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేద్దాం ఒక త్రీ ప్రొడక్ట్స్ని తీసుకుందాం త్రీ ప్రొడక్ట్స్లో ఫస్ట్ వన్ దీన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసి మర్జెంట్ సెంటర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఓకే ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే హార్డ్ డిస్క్స్ ఓకే 500 హండ్రెడ్ జీబీ యూనిట్ టూ డిస్కౌంట్ జీరో డిస్కౌంట్ క్వాంటిటీ యూనిట్ సారీ యూనిట్ రేట్ అన్న చోట కాస్ట్ వేయాల్సి ఉంటుంది యూనిట్ రేట్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ టూ నెట్ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ నెట్ అమౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే ఈక్వల్ టు యూనిట్ రేట్ ఇంటూ క్వాంటిటీ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి నెట్ అమౌంట్ వస్తుంది అండ్ ఇదే ఫార్మ్లాని మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా అప్లై చేయండి మిగతా వాటన్నిటికీ నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ రేట్ అనేది ఇక్కడ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత అనేది ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ సో మిగతా ప్రోడక్ట్స్ అనేటివి కూడా సేమ్ ట్యాక్స్ రేట్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ అప్లై చేశాను ట్యాక్స్ టైప్ సో ఇది ఏ టైప్ ఇది టైప్ టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ సో ఐజిఎస్టి ట్యాక్స్ అని చెప్పి చేస్తున్నాం అండ్ అలాగే మిగతా వాటన్నిటికి కూడా సేమ్ ట్యాక్స్ టైప్లో వేస్తున్నాం ఇప్పుడు ట్యాక్స్ అమౌంట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఓకేనా ఈక్వల్ టు నెట్ అమౌ నెట్ అమౌంట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్ ఓకే ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ రూపీస్ మనకి ట్యాక్స్ పడుతున్నట్టు చూపిస్తుంది అండ్ ఇదే ట్యాక్స్ అమౌంట్ మిగతా వాళ్ళందరికీ అప్లై చేస్తున్నాను మిగతా మిగతా ఐటమ్స్కి నెక్స్ట్ టోటల్ అమౌంట్ క్యాల్కులేట్ చేయటం కోసం ఈక్వల్ టు నెట్ అమౌంట్ ప్లస్ ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఈక్వల్ టు సో టోటల్ అమౌంట్ వస్తుంది అట్లాగే మళ్ళీ ఈక్వల్ టు నెట్ అమౌంట్ ప్లస్ ట్యాక్స్ రేట్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే వస్తుంది మళ్ళీ ఇదే ఫార్మ్లని మనం మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా మిగతా ప్రోడక్ట్స్కి అప్లై చేస్తే ట్యాక్స్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఏ ఐటమ్ ఎంత టోటల్ అమౌంట్ అయ్యింది అనేది ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మొత్తం ఎంత అయింది బిల్ అమౌంట్ అనేది చూడాలి అనుకున్నట్లయితే నేను టోటల్ అని అప్లై చేస్తున్నాను మొత్తానికి ఈ టోటల్ రో అంతా ఇక్కడ వరకు సెలెక్ట్ చేసి మర్జెంట్ సెంటర్ అప్లై చేస్తున్నాను అండ్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అప్లై చేసి ఉంచుకుంటున్నాను ఓకే తర్వాత సారీ ఇంతవరకు కాకుండా ఇక్కడ వరకు మాత్రమే నేను సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఈ టోటల్ కాలం అంతా రో అంతా ఇక్కడ వరకు సెలెక్ట్ చేసి మర్జెంట్ సెంటర్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ అలిమెంట్ అప్లై చేయనుకుంటున్నాను అలాగే బోల్డ్ అప్లై చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ టోటల్ ఇక్కడ మొత్తం క్యాల్కులేట్ చేయనుకుంటున్నాం సో దానికి ఆల్ట్ ఈక్వల్ టు ప్రెస్ చేసేస్తే డైరెక్ట్గా సమ్ ఫామ్లో వచ్చేస్తుంది ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మొత్తం బిల్ అమౌంట్ కూడా వచ్చేసింది పదివేల ఎనిమిది వందల ఎనిమిది రూపాయలు ఓకేనా వ్యూస్ అర్థమవుతుంది కదా నెక్స్ట్ ఈ టూ రోస్ని ఈ ఏరియాలో సెలెక్ట్ చేసి మర్జెంట్ సెంటర్ అప్లై చేసి అమౌంట్ ఇన్ వర్డ్స్ అని టైప్ చేస్తున్నాం ఓకే వ్యూస్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ పైన కనబడుతున్న ఈ టోటల్ అమౌంట్ కింద అమౌంట్ ఇన్ వర్డ్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ టైప్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇలా టైప్ చేసి మొత్తం టోటల్ అమౌంట్ ఫుల్ విత్ ఇన్ వర్డ్స్లో టైప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఇక్కడ కింద సిగ్నేచర్ కోసం మనం ఒక లైన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఓకే 
సో ఇలా ఇన్వాయిస్ ని తయారు చేయడం అయ్యింది ఇప్పుడు వీటిని మనము హైలైట్ ఎలా చేయాలి ఫైనల్ ఫైనల్ టచ్అప్ చే చేయటం కోసం ఇక్కడ మనము చేయవలసింది ఏంటి అంటే ముందుగా ఈ టోటల్ అవుట్లైన్ ఏరియా అంతా కూడా నేను ఇలా సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ వీటి మీద మనం అవుట్ సైడ్ బార్డర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాం అవుట్ సైడ్ బార్డర్ సి అవుట్ సైడ్ బార్డర్ వచ్చింది దాని తర్వాత ఈ విధంగా ఈ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను మీద హెడ్డింగ్ని సెలెక్ట్ చేసి మెర్జెంట్ సెంటర్ అప్లై చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ బోల్డ్ అప్లై చేస్తున్నాను అండ్ ఫాంట్ సైజ్ లెటర్ పెంచాను మిడిల్ ఆఫ్ ది ప్లేస్ పెట్టాను ఓకే అలైన్మెంట్ చేంజ్ చేశాను నెక్స్ట్ సోల్డ్ బై బిల్డింగ్ అడ్రస్ ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అండ్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ జిఎస్టీ నెంబర్ అంతా ఓకే తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఈ ప్రోడక్ట్స్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు వీటికి హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా వీటికి సపరేట్ బార్డర్ అప్లై చేస్తున్నాం సపరేట్ బార్డర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ అలాగే అమౌంట్ ఇన్ వర్డ్స్ అండ్ దానికి దానికి కూడా సెలెక్ట్ చేసి ఈ విధంగా అప్లై చేస్తున్నాను ఇది అవుట్ సైడ్ బార్డర్ అండ్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ మీద హెడ్డింగ్ సెలెక్ట్ చేసి సమ్ షేడింగ్ అప్లై చేద్దాం ఓకే అలాగే హెడ్డింగ్స్ సెలెక్ట్ చేసి వీటికి కూడా సేమ్ కలర్ షేడింగ్ అప్లై చేద్దాం సో వ్యూస్ అర్థమైంది కదా ఈ విధంగా ఒక జిఎస్టీ బిల్ని మనం ఈ విధంగా సింపుల్ జిఎస్టీ బిల్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూపించాను సో మరొక ఎక్సర్సైజ్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ నమస్తే